Vart sitter vi någonstans just nu? Sitter på ja, en av restaurangerna jag brukar gå till. Som ligger 100 meter från mitt hemma. Så jag vet inte om det är för att den är bra eller för att jag är lat. Ja, för att det är nära liksom? Ja, förmodligen. Ja, just det. Vad, vad brukar du äta här då när du äter? Eller? Här brukar vi oftast, på matchdag brukar jag gå hit med, med några andra Skandinavier och käka kycklingpasta bara. Det, ja, det är nog stans bästa här liksom. Det, står, det finns inte på menyn men de fixar det åt oss ändå liksom. Så det är rätt, rätt, rätt Special schysst. Special för, för stjärnorna? Nej men fan, på, på matchdag måste man ha ordentligt käk liksom och, och då är det smidigt att gå hit. Just det. Du har snart varit här i tre år. Eh, ja, blir det i februari jag har varit här i tre år. Ja, just det. Ja, stämmer. Um, vad, vad är dina tankar efter de här tre åren så att säga? <hör> det känns som jag har mognat väldigt mycket. Fått, eh, fått lära mig hur en ny kultur fungerar, liksom, hur, hur, hur den holländska kulturen fungerar. Men, ja. Alla deras matvanor och ja, allting i princip. Och, ja, men det känns som att jag har mognat liksom och, och på väg att ta nästa steg i, i karriären. Du säger mognat, då menar du alltså både, både som plan och exakt, vid sidan om. Både som fotbollsspelare och, 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 och som människa. Liksom. Som människa har du konkret när du säger att du har mognat? För, går du att sätta fingret på vad? Nej, det är väl bara mer att man alltså, liksom växte upp och tagit mer ansvar och betalade sina egna räkningar. Alltså, Sådana små grejer som, som man kanske inte gjorde, eller jag i alla fall inte gjorde det när jag, när jag själv bodde, bodde i Kalmar. Liksom. Mm. Och sportligt? Det känns som att jag har blivit mer internationell i mitt spel. Liksom. Jag, jag går framåt men... Jag kan ändå ta hand om defensiven och, och det är något jag har jobbat på liksom de senaste för att, för att jag har fått lite kritik förut för att jag har varit för offensiv liksom så att min defensiv har blivit lidande. Men eh, jag har försökt ställa om liksom nu och, och alltså jag har kommit till insikt att jag måste ta hand om min defensiv först och sen få offensiven komma. Och eh, ja, senaste matchen har känts väldigt bra så jag känns som jag är på rätt väg nu. Du säger att du blev mer internationell. Konkret, vad, hur märker man skillnaden när det gäller den mitten? Nej, men alltså, rent en mot en. Liksom, gå upp rygg, aggressiv. Låt inte motståndaren få för mycket tid med bollen. Liksom, och, och vända och kunna utmana dig utan att, att du tar dem i tidigare skede. Så han hellre får spela hem liksom, till en försvarare. Alltså, det är sådana små detaljer liksom, som, som jag känner att jag har utvecklat. Ni spelar mer 4-4-2 nu än, än tidigare var 4-3-3 va? Mm, ja, vi har haft lite olika tränare nu de senaste tiden och, och nu har vi gått över till ja, 4-4-2 med en diamant i mitten. Och det, ja, det finns ju för- och nackdelar liksom, men rent för, min, för mig liksom, personligen betyder det att, att jag får väldigt mycket yta på kanten. Jag kan köra upp och ner, upp och ner om jag vill. Men samtidigt så innebär jag också att motståndarna får, får stora ytor på de kanterna också. Mm. Så det borde ju helt tänka på vem som, vem som är starkast där. Så det blir ändå man-man där man måste vinna matchen i matchen? Ja, där. precis. Oftast nu när det blir så... Vi lämnar ju ytterbackarna och så blir det en in i mitt som får gå ut och pressa där. Och oftast kan det ju bli liksom tre mot två mot, mot oss och, och då måste man försöka lösa det. Inte alltid lätt här. Man blir alltså som försvarare man är rätt utsatt här i Holland. Men som, som offensiv spelare så, så får du 5-6 chanser per match liksom. Men, men gillar du det eller skulle du vilja att det var annorlunda nu? Nej jag gillar ju det. Det är, alltså, det är en utmaning i sig. Sen så kanske man hellre att anfalla här. <laughs> Nej men så är det ju. Men det utmanar det liksom och utvecklande att, ja, att ja, få dem en mot en situationen. Och, och sen om man tar nästa, nästa steg till en större liga, då, då har man det i sig. Och, och där får man ju förmodligen mer undersöker också, och liksom hjälp från medspelare. Mm. Jag pratade med huvudcoachen här innan den här intervjun. Och han, han poängterade det är defensiven först. Mm. Sen om du har möjlighet att gå offensiv ska du göra det, men det är oerhört viktigt att du prioriterar defensiven. Och det ja. gäller väl för, för hela backlinjen då så att säga. Exakt, och det är det jag har haft lite... Lite problem med, alltså jag tänker att jag, 
I och med att jag är grund och botten är en offensiv spelare så, så det har blivit att jag har tänkt lite för offensivt. Att jag kanske har gått varje gång och, och då när väl det blir en omställning och, och motståndarna har bollen så har jag varit ja, lite för trött helt enkelt för att kunna, kunna slå ut min motståndare. Men det har genererat i baklänges mål konkret? Ja det har det. Ja. Absolut. Jag är ju, alltså, det är klart alla har gjort misstag och, och även jag och det har jag fått kritik för. Men eh, ja, det har jag tagit åt mig och, och försöker vända till något positivt nu. Men, men du, du lyfte dig till en ny nivå förra säsongen om jag har förstått det rätt. Alltså du fick spela mycket matcher och, mm. eller mer matcher än tidigare och sådär. Ja, jag fick ju chansen där på första säsongen och så, och så ja, växte in i det och liksom det kändes bra. Allting flöt på. Första, första halvåret eh, gick det grymt för mig. Sen så hade jag lite, lite svackor och, och gick upp och ner där. Efter, sen efter jul så, så ja, blev jag petad några matcher, precis som, som det hände nu. Men sen kommer jag tillbaka igen. Och, ja, det kanske blir, jag vet inte, att man slappnar av lite. Det är farligt lite att man, att man gör det. Man men, blir för bekväm. Ja, alltså, men det blir, alltså, man spelar spela. man varje match så, så blir det kanske att man, ja, man blir lite bekväm. Kanske tar lite lugnt på en träning så här, för att man vet att man kan. Och det kan vara farligt att tänka så på. Är det lathet eller är det, vad, vad, hur, hur ska man beskriva det där med att man blir lite bekväm? Det är svårt att säga. Liksom. Det blir väl att man spelar match efter match och till slut känns det som att varför skulle, varför skulle han byta mig? Liksom. Jag, jag har ju min plats här nu och om jag kommer till en träning och känner mig lite trött då kanske det, ja, jag har smålagsspel men då tar lite lugnt istället för liksom ge allting som man, som man förmodligen hade gjort om man var på bänken och ville bevisa tränaren. Men, men är det att, att man, man bara lunkar omkring eller att man inte går 100% in i närkampen? Eller? Nej men då är det snarare ja, att man inte går riktigt 100 för att ja, om jag går 100 där kanske jag skadar mig istället då blir det att man håller igen och, och då, det ser ju tränaren såklart. Men ja, lite bekväm kanske och jag är sån kanske att man måste ge mig en knuff i ryggen för att, för att väcka mig ibland. Jag har haft en diskussion med vår doktor. Han, han säger att när jag är förbannad eller om jag får en stämpling på foten på uppvärmningen eller till exempel jag blir alltså förbannad, då är jag som bäst. Du måste reta upp det eller? Ja, ja, ungefär så. Men sen måste jag kunna klara, liksom, klara av och stänga av mig själv. Så här. Men liksom, att det finns en on-off-knapp. När det väl är match så, så är man där liksom, man är förbannad, man vill köra motståndaren och, och där, där, just där kan jag behöva lite en liten lavett eller alltså vad som helst bara för att bli lite förbannad. Men är det någonting du jobbar med själv att, att kunna trigga igång dig själv för det ska egentligen inte behöva Nej det är precis men jag har inte riktigt hittat det, jag, jag blir förbannad av, alltså bara av mig själv så... Jag kan inte bara sitta och tänka och, och helt plötsligt blir jag skitförbannad utan det måste vara mer fysiskt. Det är, det är svårt. Du verkar inte så särskilt besvärad av det liksom. Men... Nej, alltså... Du har bara konstaterat faktum eller? Jag vet ju att jag har haft en del träningar där jag har varit riktigt förbannad och... Och då är jag... Alltså då är jag jobbig att möta. Då hade jag själv inte velat spela mot mig själv för att då... Men då är det snarare på gränsen att det är ful spel. Men eh, ja, jag önskar att jag kunde, kunde kontrollera det. Att jag kunde bara vara sån och, och bara köra emot sån. För, för när du är så där och du liksom är på hugget och spelar jävligt bra, då lyfter du till en ny nivå. Och det är det de personer man har pratat med också säger att mm. du har det i dig så att säga. Ja, men det behövs att du levererar match efter match. Och... Mm, exakt. Ja, men det, det kommer tillbaka till att det har varit lite upp och ner. Som förra säsongen och denna säsongen i början var det upp och ner också. Och det, det, jag vill bli stabil och liksom att, att höja min lägsta då. Det är något jag måste, måste försöka ändra på. Och det har lite med försvarsspelet att göra liksom att köra över motståndaren. Mm. För det här i Holland är det så pass viktigt att man, att man slår sin motståndare defensivt och offensivt. Så det, det är något, men det är någonting jag har i mig. Jag är, jag är explosiv, jag är stark och 
så jag har alla förutsättningar. Nu måste jag bara få de sista två procenten. Hur bedömer du dig själv när det gäller det taktiska också? Så där, för det, det är väl också mycket det, det defensiva, liksom, att, att kunna förstå vad man ska göra i vissa lägen så att säga. Nej men det, alltså det, det sitter väl i mig nu. I början var det väldigt jobbigt, det var liksom en omställning för, för att gå från zonspel i Kalmar till att komma hit och, och man man liksom. Det kan ju bli i värsta fall att man får, man får följa sin man eh, rätt in i planen liksom. Men om det är det som krävs så, så måste man göra det, bara din egen gubbe inte gör mål i princip. Men eh, rent taktiskt så är det... Ja det är ju inga, alltså inga konstigheter egentligen, vi får direktiv inför matcherna och, och det, det är ju nästan till alltid, alltid likadant. Så det sitter ju i ryggmärgen nu efter, efter nästan tre år. Du, vi kom ju hit till, till den här intervjun eh, från en träning. Yes. Vi tränar förmiddag idag. Eh, en fin träningsplan just utanför arenan och sådär. Mm. Eh, vad jag kunde bedöma så var det ju förvånansvärt högt tempo. Brukar det vara så här eller hur brukar det se ut på, på träning? Ja, vi hade... Vi ledde i lördags. Sen söndag så var det bara återhämtningsträning, liksom, lite massage och så vidare. Sen igår hade vi en relativt eh, lugn träning också. Så sa de att det skulle bli lite hårdare idag. Och egentligen skulle vi ha fotboll och sen styrka eftermiddag. Men vi bakade ihop det så vi körde ja, gymmet direkt efter. Mm. Så är vi lediga imorgon så liksom, då tycker jag att i, då ska man komma igång lite. Eller få, få jobba lite eh, idag. Och det, alltså, det brukar vara så här ett rätt tuffa träningar tre dagar efter match. Lite, lite smålagsspel och ja, få upp aggressiviteten igen. Sen, i, sen imorgon är vi lediga och sen på torsdag börjar man fokusera inför nästa match. Gillar du att träna eller, eller ser du bara fram emot matcherna? Hur ser du på det? Alltså det finns ju alltid vissa dagar man, precis som att vissa dagar vill du inte gå till jobbet. Så det finns vissa dagar jag inte vill gå till träningen. Men det är ju trots allt mitt jobb och man måste vara professionell. Så, och det är där jag kan utvecklas och, och finslipa det jag behöver. Sen är det klart, utifrån så ser ju folket bara matcherna. Men det är också vad man gör däremellan som, som, som kommer ut på matcherna om man visar. Så det, alltså det är klart att det är viktigt med träning. Ja. Och även, även styrketräning så tycker jag vi kör ganska mycket hårdare här än vad vi gjorde i Sverige. Liksom, och bygga upp styrka och runt boll och allting. Liksom. Och där är du lika seriös som när du är på planen så att säga, i, i gymmet? Absolut, 100%. Där. När du har en, en ledig eftermiddag eller en ledig dag så där. Eh, Vad gör du då? Du har, du har flickvän förstår jag? Mm, jag har flickvän här. Nå, vad gör man här i alla fall? <laughs> det blir oftast att man bara går en runda på stan. och till Amsterdam, där finns det en del att se. Annars är det bara ja, sådana vardagliga saker. Kanske städa lägenheten eller åka och slänga skräp. Alltså. Gå ut och äter. Ja, ja. Inget speciellt så precis. Läser böcker, tv-spel, film eller vad? vad? Ja. Har du något intresse, någon passion sådär eller? Jag gillar golf men just nu är det lite för kallt för det. Så ja, tv-spel blir det en del. Vad spelar du med då? Ja, vi är nästan alla i laget så... Så vi bjuder hem varandra eller? Nej, vi sitter hemma hos, hos, hos själv liksom med, med headset och så kör man online. Alla mot alla liksom, så det är rätt skoj. Men uh, utöver det så... Nej, jag har inte så många intressen. Faktiskt inte. Skulle du beteckna dig som fotbollsnörd? Alltså, alltså att... Absolut inte. Du tittar inte på matcher på tv om du har en ledig kväll eller så? Oft, nej. Nästan till aldrig. Det kan vara om, om Malmö skulle typ spela Champions League till exempel, då kan jag väl slå på tvn om jag har kanalen. Men eh, ja, jag har väl bara standardpaket så jag har väl 20 kanaler eller någonting här. Så det, det är inte ofta jag kollar på fotboll faktiskt, eller tv överhuvudtaget. Det blir mest streama, liksom streama svenska tv-program. Så man har lite känsla för, alltså så här hemmakänsla. Och, en svensk tv i bakgrunden kan vara skönt ibland, bara, bara höra rösterna. 
Ja, vi har pratat om att ta nästa steg i karriären. Um, hur går tankarna där? Det är svårt. Det kan vara farligt att tänka för mycket, för mycket framåt, men jag har ett och ett halvt år kvar här på kontraktet. Så gör jag ett, halvår, ett bra halvår här liksom fram till sommaren så, så sitter jag på ett år kvar här och, och då blir det liksom avsätta vad jag gör de förlänga eller sälja. Om de, om de vill ha pengar för mig så måste de sälja. Och, och i dagens fotboll finns det inte så många klubbar som, som har råd att betala jättestora summor för, för spelare. Liksom. De flesta ja, vill ju ha bossmanspelare för att bli så billigt som möjligt. Så jag känner att jag sitter i en väldigt bra situation just nu. Du blir inte förvånad om du spelar ut kontraktet med andra ord eller? Det är, det är svårt att säga. Liksom. På ett sätt har jag avsett att ha väldigt bra hand om mig och utveckla sig här och jag trivs liksom. Så det känns ju som att man vill ge någonting tillbaka men, men karriären är kort. Man måste vara lite egoistisk också. Men det kan mycket väl hända att jag, att jag förlänger liksom. Det vet man ju aldrig. Får se vad som händer och vad som finns på bordet när det väl kommer till, till kritan. Men du, men du jobbar inte via din agent aktivt för att hitta någonting just nu sådär? Nej, det vet jag inte om jag kan säga att jag gör. Jag tar lite som det kommer, men... Jag menar, det är fem, sex månader kvar till nästa. Ja, det är ett första här nu i vinter också, men... Men det har jag inte tänkt sticka någonstans. Förutom hem till Sverige, bara på semester liksom. Så, så om det ska ske någonting så blir det väl till sommaren. Men, men drömmar har man väl alltid, men... Vad, 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 vad skulle vara ett bra steg för dig att ta? Som, som nästa steg så att säga. Hur går tankarna där? Mm, det är svårt. Men alltså, en liga som passar min spelstil. Jag tror tyska ligan är ganska lik eh, holländska. Men ytterbackarna får komma väldigt offensivt. Jag tror de flesta lagen italienska är lite för, för mycket taktiskt inriktade, inriktade för, att, för att jag skulle trivas och eh, få ut mitt rätta jag där. England skulle nog passa. Det är också ganska taktiskt men ändå ytterbackarna får ändå komma. Spanien, de har ju... Ja, alltså... Det är väldigt svårt där. Det finns ju topp top fem klubbarna skulle väl vara intressant så. Sen resten känns som att det är mest problem liksom. Få inte ut lön och så vidare. Så det är... Ja. Nu har du nämnt nästan alla lite. Ja, jag har bara gått igenom det lite här nu. Ja, så att du... Nej, men, nej, jag, jag var ju negativ till två år då. Så det, ja, Tyskland eller England skulle vara, skulle vara trevligt. Frankrike då? Var... Ja, de är ju på uppgång liksom, men eh, frågan är hur lång tid det tar. Men ja, det är som du säger, toppklubbarna i så fall topp top 4-5 kanske. Sen så, ja, det är ju säkert ganska gött att leva i Frankrike och... Och Italien och Spanien, om man jämför med England och Tyskland. Ja, det är svårt. Eller så blir det väl Kina liksom. För pengarna? Ja, nej, nej inte för pengarna. Uh-huh. För, för livet där. <laughs> Hur tänker du då? <laughs> nej, jag skojar. <laughs> nej, men det jag ser mycket många svenska som sticker till Kina nu. Och... Ja, men det är väl bara för cashen? Är det inte så? Ja, ja jag vet inte. Men är det viktigt för dig? Eller går alltid det sportsliga först? Det går väl hand i hand, skulle jag säga. Man, alltså, det är klart sportsliga är viktigt, men... Men karriären är liksom 10-15 år och, och... Och på den tiden handlar det ändå om att... Alltså, ja, tjäna så mycket som, som möjligt. Efter, var, efter den kvaliteten. Men sen så... Sen vet man att... Sen kommer man inte tjäna så mycket och... Då får man ta ett steg tillbaka och se vad som passar den. Mattias, eh, landslaget och du är ju ett kapitel för sig. Mm-hmm. Om jag lämnar frågan öppen så att säga, utan att leda in dig någonstans, hur, hur ser du på, på landslaget och sådär? Eh, jo, det är klart att jag vill... Eh... 
Vi spelar för landslaget. Det skulle jag aldrig tacka nej till liksom. Sen så har jag väl satt mig i en situation där, där jag får få lite mer press på mig än alla andra och, och måste vara förmodligen bättre, bättre än alla andra för att, för att få komma med igen. Men, men ta, ta oss igenom den här bakgrunden till det här. Alltså, som jag förstod det, för, för tre år sedan tror jag det var, mm. då var det en januari-turné, då hade du bokat någon resa. Det, det var faktiskt inte ens januari-turné, det var så här att det var om det var en uh, ursättlandskamp, Malta Botta. Precis, ja, det var innan jul tror jag, där december någon gång. Så hade jag bokat en resa. Och så kom jag med. Och så sa jag till honom, för jag hade spelat en hel säsong också och så jag var väldigt sliten och så. Det, är massa, det finns ju alltid folk som säger att man inte kan skylla på det och så vidare, men det handlar ju alltid om mitt eget bästa. Och, och då kände jag att, att jag behövde komma iväg lite istället för att åka dit och, och kanske vara på 70 procent. Och, och jag har alltid varit ärlig liksom och, och sagt vad... Istället för att jag kunde säga att ja, jag har lite problem med ljumsken, det, det är bättre att jag stannar hemma, så har jag alltid varit ärlig och, och sagt vad som är fel liksom, eller hur jag känner. Och det kanske inte alltid varit det bästa, men, men nu har jag valt att, att gå den vägen och det kanske jag har fått skjuta mig lite självfot. Men, men det var så att du, alltså att du blev inte uttagen i en turnén Nej, och det... På grund av... av... Det eh, ja, inofficiellt var det väl säkert så, men, men eh, deras förklaring var ju att jag inte hade spelat tillräckligt många matcher. Liksom att, och, och, och jag gick faktiskt in och kollade på statistiken då. Jag hade spelat startat 25 matcher av 30 med Kalmar. Medan Adam Johansson blev uttagen och han hade varit skadad halvåret liksom. Så det, det gick inte riktigt ihop med vad, vad kan jag göra liksom? Jag gjorde ett val där och... Och sen så... Ja, de kunde väl inte acceptera eller respektera det och... Och då, ja, skippade de att ta med mig. Sen om det var rätt eller fel, det... Men är det någonting du ångrar idag så är det i... Nej, jag hade en fantastisk semester. Nej men alltså, det är ingen del att gå tillbaka och ångra något sånt liksom. Jag gjorde ett val och... Och det är så i alla fall. Sen, några år senare, ju hösten här, så tackade du nej till du 21 mm. Och du med hänvisning till att nej, men jag, jag vill spela Arlandslaget om, om det blir aktuellt. Det började med så här att eh, Håkan ringde mig och, och, och förklarade att eh, senaste ursätt lägret jag hade varit med på så hade inte jag varit så... Så himla... Han tyckte inte jag hade presterat. Men... Nej, vänta, hur var det måste jag tänka? Det börjar med att... Jag blev bänkad här i AZ. Och i den vevan kom... Emil Kraft med i Arlandslaget. Mot Turkiet borta, tror jag det var. Och då var jag med ursätt. Och det är klart jag var besviken då, liksom. Jag hade... Innan de fyra matcherna jag blev petad jag spelat varenda match liksom och ute bra. Och då... Och då sa jag det till Håkan på den, efter matcherna på den ursätt, på ursättlägret. Att jag var liksom besviken och så. Och sen senast vi talades vi så sa han att... Att jag inte hade presterat på den, i den matchen mot Malta som vi vann med 5-0 alltså eller vad det var. Och... Så sa jag bara okej okay, och ja, det är inte så mycket som jag kan göra åt det nu och, och så sa han att senaste ursättmatchen som den backlinen spelat så hade de hållit nollan så han ville fortsätta spela med den. Och så sa han att ja, du har varit med ja, hela vägen och du har alltid varit ärligt mot mig så att han bara jag vet inte riktigt om, om du ska behöva komma hit och sitta på bänken. Och så frågade han hur jag ställer mig inför det och, och om jag vill bli inkalla som reserv och och då sa jag till honom liksom, att det, alltså det är bättre du bygger på den backlinjen nu i och med att, i och med att ja, de är framtiden i ursätt nu. Och, och så kan jag sikta på annat slag istället. Så släpper jag ursätt. Och 
så blev jag uttagen i Arlandslaget men petade ur sätt så det gick också inte. Så det går ju inte ihop om man är uttagen i ett Arlandslag men man, man, man är inte tillräckligt bra för att man är med i ett ursättlandslag för att sitta på bänken där liksom. Hur men... skulle du vilja beskriva den personliga relationen mellan dig och förbundskapten och kan ner så? Person, alltså... Vi respekterar varandra, men personligt så... Så liksom har vi inte så mycket mer sånt. Men nu upplever du att det har skurit sig på ett personligt plan, eller är det på sportliga grunder som... Nej, jag skulle säga nej, det är nog sportsliga. Alltså, jag har aldrig haft problem med honom alltså rent personligt så sätt. Jag har bara känt att varje samling jag har kommit dit så har ju han tvivlat på mig på grund av att jag har spelat i Holland och där är det man man liksom och så han varje samling ja, påpekat att jag måste, måste ställa om till zonförsvar nu och att om jag klarar det och så vidare. Och, och det är klart att om, om, om man varje gång kommer till landslagsläge och vet att eh, han egentligen tvivlar på det, liksom hur länge orkar man eller hur länge, man vill, hur länge har man glädje av det liksom. Ja, till slut kände jag liksom att nej, jag, jag siktar på landslaget nu och jag är trots allt 22 år och, och utlandsproffs liksom, vad ska hindra mig från att komma in i landslaget? Så här med lite facit i hand, ursäkta har gått till, till slutspel nästa sommar och sådär. Kan du, kan du ångra att det blev som det blev med ursäktlandslaget eller? Nej, jag är bara glad för det jag skulle nu liksom att, att de kommer dit och det är, det är ett stort skyldfönster för, för, för de allsvenska spelarna att visa upp sig liksom och också ha chansen att bli utlandsproffs. För personlig del så så det som jag gör i a tycker jag är absolut viktigast liksom. För att, för att jag ska kunna ta nästa kliv i, i karriären så är det i a jag måste prestera, inte, inte ur Men är du intresserad av att spela ur spela för nästa sommar? Kommer du nej, det är inget jag har tänkt på just nu liksom. Jag, jag har ju sagt nej och han har ju sagt i tidningen att de, om, om jag vill bli aktuell igen så måste jag ringa och och säga att jag, ja, att jag ångrar mig och att jag gjorde ett misstag, men... Du måste be om ursäkt alltså, att Exakt. du ska ringa och be om ursäkt. Exakt. Och det känner jag att jag är för stolt för att göra. Men det hedrar ju dig lite grann. Ja, men så här. Det är situationen jag har just nu och... och jag menar om jag presterar skit på här blir och så vidare och, och han inte har något annat alternativ ska han nog ringa mig och fråga eller alltså det, kan, det är en knivig situation det går, kommer han göra det? Det går lite prestige där alltså. Ja men samtidigt så det finns ju gott om högerbacken nu, nu jag är ju femte valet helt plötsligt här nu efter att jag tackar ner till ursätt. det svänger snabbt Hela den här situationen med landslaget och sådär, är, är det någonting som, som du går och funderar på som tynger dig eller tar du det med, med, en, med en axelryckning och du ska bara prestera här så kommer de att höra av sig sen? Ja men så, alltså man kan inte, så är det lite, man kan inte, man kan inte vara omtyckt av alla. Och jag vet ju att jag har själv satt mig i den här situationen men, men jag vet ju att om jag, om jag presterar i a och och visar att jag är tillräckligt bra så kommer ju så kommer ju mer ifrågasätta det och, alltså och så vidare och, och blir det skriver det så kommer man, man väl med förr eller senare igen. Så du ska låta spelet tala på plan? Ja men så är det ju. Det känns som att jag har jag är för, för öppen i, i tidningarna så att det kommer bara tillbaka. Om jag ger dig chansen att och, 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 och be om ursäkt till, till, till landslagsledningen Håkan Eriksson och sådär. Vill du ta den nu eller hur, hur ser det ut? Nej, i så fall skulle jag väl ringa honom antar jag. Okej, okay. det är ingenting du vill göra via, via media så att säga? Nej, absolut inte. Jag använder inte media på det sättet. 
vardagslivet här i Alkmaar. Eh, hur är det att vara fotbollsproffs i den här stan? Är det, är det ett stort intresse? Eller hur skulle du vilja beskriva intresset för, för klubben som sådan för fotboll och för er enskilda spelare? Ja, alltså, det finns inte så mycket andra sporter i den här stan just nu. Liksom. Så, så, fotbollen är väl ändå störst. Men eh, det är inte så att det är, är värsta fanatikerna här. Utan det känns ju som att folket som kommer till våra matcher ja, är väl 40-50 år liksom. Så det är inte så att vi har sjukaste klacken och så vidare. Och, och de som oftast, om man går på stan som pekar eller känner igen den, det är oftast de yngre killarna liksom. Som, som själva spelar fotboll. Och hur agerar de i de lägena? Stoppar de er eller pekar de eller gör de liksom? Ja, ofta, oftast blir det väl att de pekar lite och tittar lite. Men de vågar inte liksom? Nej, det är ofta som det, om de går med någon förälder som, som föräldrar frågar om de har tagit kort eller så. Men, alltså det är inte så stor uppståndelse här, det är ingen... Alltså... De är, alltså de är inte så fanatiska att... att att om vi förlorar så är det så att man kan inte gå ut på stan, liksom, så är det inte här. Om man jämför med andra, andra städer och länder. Och vad tänker du kring det? Är det, är det någonting positivt alltså, att man får jobba lite i lugn och ro? Eller skulle man vilja att det var ett större tryck? Liksom? Nej, jag tycker det är rätt skönt. Liksom. Man kan ändå, kan ändå ha ett vanligt liv. Och man behöver inte bli igenkänd och man behöver inte bli stoppad och ifrågasatt <laughs> överallt. Så det är rätt skönt liksom om man kan gå ut och, och sätta sig med tjejen på restaurang och käka utan att förmodligen att någon vet om vem du är. Och det här bidrar då förstås till, till förväntningarna på, på laget att prestera och sådär. Det, det är ganska modesta krav då förstår jag på vad, vad man ska prestera på plan eller hur? Alltså jag tror de är rätt bortskämda här med tanke på att för något, några år sedan så vann de, vann de ligan och de hade ja, storspelare som, eller som har blivit väldigt bra spelare nu. Och de hade Fan Schär som coach. Ja, precis. Så att då, då hade de verkligen investerat i laget. Och, och de hade en bank som bara pumpade in pengar som, som senare gick i konkurs och då fick, då fick avsätta och liksom börja om. Och det är lite, om du ska kolla på vårt lag nu så, så har vi väldigt många ungdomar som spelar. Så att, men jag tror fortfarande att fansen förväntar sig att vi ska vinna varje hemmamatch med 4-5-0 liksom. Och det kan vara så att om det, om det står 1-1 i, i 85 så reser sig folket att gå för att, för att det inte ska bli trafik. Alltså sådana grejer så att vi, vi blir ofta utbörda också. Så jag skulle säga att det är lite medgångssupportrar. Men jag har också ifrågasatt en gång på Twitter liksom. Och då blir det en väldigt stor uppståndelse runt omkring det. Så klubben sa åt dig att radera tweeten? Eller nej, nej, nej. Inget så. Nej, de har inte sagt någonting. Utan jag har ifrågasatt det bara varför, varför, varför folk buar och varför de lämnar platserna i 80-50 minuter. När, när det står ett, ett och vi kanske behöver deras stöd för att liksom trycka in en boll sista fem. Men ja, det är... Det är inte lätt att påverka dem. Hur är det annars i klubben och sådär? Jobbar ni mycket med att besöka sjuka barn på sjukhus och så här? Är det mycket så här event runt omkring som man ska ställa upp på som spelare? Hur funkar det det? Mm, nej, det har inte varit så jättemycket. Det... Det är någon gång varje år. Vi har så här vissa grejer vi gör varje år. och ut i skolor och så vidare. Sådana här grejer. Men sen oftast. Oftast så blir det väl ja, kaptenen som får åka ut på sådana här grejer. Men. Vi har alltså. Om, om man skulle jämföra med andra. Till exempel med landslaget när jag varit med där. Så gör man ju sådana, sådana grejer varje samling. Men det gör vi inte så mycket här faktiskt. Är det någonting som du skulle vilja göra mer av? Liksom? Sådär. Alltså att 
göra, en, göra någonting utöver att bara spela fotboll för, för klubben och att använda sitt... Det är bra att använda, alltså förstärka klubbens varumärke, att, att folk inte bara uppskattar det för fotboll. Att, ja, som du säger, man kan besöka ett sjukhus och sjuka barn, alltså, jag tror det skulle betyda väldigt mycket för dem. Vi hade... Vi hade en kille här som var, som hans sista önskan i livet var att besöka en träning. Så han kom med sin hela sjukhussäng liksom. Och till träningen och då lades in på planen medan vi tränade så här. Och sen efter det så var han överlycklig liksom i princip sa bara att ja, nu är jag redo att, att, att dö. Och sånt är också väldigt, alltså väldigt hemskt egentligen att, att ett lag kan betyda så mycket. Det måste finnas viktigare saker i livet än fotboll. Tycker man. Eller tycker jag. Så vad, vad, får, du, vad, får, du, vad får det här det, det att känna då? Kring kring ditt eget spelande så att säga. Alltså jag, jag är inte som fotbollsnör så att för mig finns det ett liv jämt fotbollen som jag tycker är viktigt. Och eh... Du verkar känslomässigt bra. Nej, då, nej, eller? nej, det är bara så för vissa är det så här att fotbollen är deras allt liksom. Men jag, alltså jag är en känslomänniska, jag måste liksom, jag måste trivas utanför fotbollen för att kunna, kunna prestera på planen. Så är det bara. Ja, vi fortsätter i det här känslomässiga tillståndet, vill jag gärna fotbollen. Eh, eh, fotbollen är inte allt eh, och du är ingen fotbollsnörd och så. Jag gör en koppling till, från det till det här med att du vågar stå upp mot... Eh, Landslagsledningen bland annat. Alltså att du har, du har inget problem med att säga vad du tycker och liksom vara ganska rak med, med hur, hur du vill ha det eller hur, hur, du, hur du tänker kring vissa situationer. Mm. Är det för att du har en distans också till, till dels dig själv men också din egen karriär? Det kan ju vara så liksom att... Att om de nu skulle säga att du kommer aldrig mer få spela, alltså, spela i landslaget eller och så vidare, så... Alltså, det är ju inte hela världen. Jag överlever liksom, jag, jag har det bra, jag spelar i, i Holland liksom. Jag känner bra med pengar, jag har en frisk familj, alltså, förstår du? Så det... Måste ändå, alltså allting kan inte kretsa kring fotbollen. Allting kan inte vara beroende av fotbollen. Och kanske också därför jag... Ja, för att jag kan vara, jag kan vara så ärlig och, och säga vad jag tycker. Det kan ha ett samband. Men då är det ju fascinerande att du har ändå tagit det ganska långt. Eh, tänker jag liksom. För man, man har ju en bild av att man måste, man måste dels vara väldigt fokuserad och målvidveten men man måste ju också spela det här spelet med att eh, ja, vara vänlig mot alla och eh, inte sätta sig emot de som bestämmer förbundskapten och så vidare. Mm. Man måste väl sätta på någon motgång för att kunna ta ett kliv framåt sen. Men, men alltså, när jag väl gör någonting så gör jag det ändå till 100 procent. Om jag går till en träning, och då gör jag det till 100 procent. Men sen kommer jag inte hem, alltså, då sitter jag inte och analyserar träningen, förstår du? Då släpper jag det liksom och så kommer jag hem och då, och då har jag mitt andra liv där, om man säger så. Sen är det klart, ibland måste man ju anpassa. Om jag vet att jag har match imorgon då kan jag inte gå ut och ja, festa dagen innan. Alltså, förstår du? 
Så det blir att mycket anpassas efter fotbollen. Men, men jag tycker ändå att man ska ha distans till det.